还玩手机，这个谁还上不上了？这能怪我吗？小时候我让你陪我玩，你总是扔一部手机让我安静点你倒省心了，而我却沉迷于手机了，而你现在又觉得这个手机耽误我了，你是不是觉得你很有理呀、啊？以前是以前，现在我不让你玩手机了，你还不听话了？哎，老婆，你的快递到了，去楼下取一下吧。啊，好，我这就去。你好好管管你儿子吧。好。儿子，你是不是又因为玩手机让你妈妈凶你了？是啊，他一天就知道学习学习学习，而且只要我一玩手机，他就骂我。你妈妈她呀，就是这个暴脾气，你是知道的。但无论她再怎么暴脾气，那也不代表她不爱你，对不对？我可没见她有多爱我。傻孩子啊，那如果说你因为玩手机耽误了学习，并且呢考试不及格，那你同学的爸爸妈妈会批评你吗？那肯定不会呀，我跟他们又没有什么关系。这就对了呀。就算你每天在家打游戏、玩手机，别人的爸爸妈妈他并不会批评你，因为你呢跟他们并没有任何关系。可是，你的爸爸妈妈就不一样了，因为你是我们的全部。所以啊，在你玩手机、打游戏的时候，我们会及时的制止你。你的出生啊，是你的妈妈含辛茹苦的、怀胎十月把你生下来的。你的长大呢，是爸爸用勤劳的双手换来的血汗钱，把你抚养长大的。所以呢，我们怎么可能看到你在错误的道路上越走越远呢？前段时间啊，我们一家人去爬山，你爬的最快了。那为什么你要停下来提醒我们哪一块土或者哪一块砖是松动的呢？那还不是怕你们摔倒吗？所以啊，你还是很爱爸爸妈妈的，对不对？在遇到危险的时候，你生怕我们受到伤害，所以你才提醒我们哪一块砖是松动的。同样的道理啊，妈妈看到你玩手机，天天的沉迷游戏，她肯定会着急，会焦虑，所以她才会提醒你啊，儿子。我们也是第一次做父母啊，那学校也没有为我们父母开设什么教堂，呃，所以啊，我们只能摸索着怎样去做一个优秀的父母，对不对啊？儿子，你小时候调皮，呃，我们也是为了图个清净啊，所以才把手机给你玩，才导致了你现在这么沉迷于手机。这个不是你的错，是爸妈的错。我们没有做好基础的陪伴，所以才导致你呀、啊、这样的沉迷于手机，沉迷于游戏呀、啊。爸爸，其实我也有错，我不该和妈妈顶嘴，也不该跟她对着干。你妈妈每次教育你啊，说着说着就开始大嗓门。其实啊，她这是。发出的求救信号啊！啊，什么意思啊？你想想看啊，你妈妈在辅导作业的时候，是不是有好多的问题，还有好多的知识都不会了呢？所以呢，他就是吃了没有文化的亏，偏偏他又口才不好，不善言辞，嘴笨，所以啊，每次在给你发生争执的时候。他的心里面都在呐喊：“谁来帮帮我？我不会表达，我怎样表达才能让你听得懂、听得明白呀、啊？”虽然你的妈妈呀、啊、大吼大叫是不对的，但是我也希望你能理解她的一片苦心呢、啊。儿子啊，妈妈是口才不好，所以刚才的音调就稍微高了一点。至于……我为什么想让你好好读书，并不是为了让你以后有多大的出息，而是想让你以后的圈子更好一些。儿子，你有没有发现，保安的朋友大部分都是保安，老师的朋友大部分都是老师，医生的朋友大部分也都是医生
。所以啊，你朋友的档次决定了你的层次。与虎狼同行，必有猛兽；与凤凰同飞，必有俊鸟。是啊，你妈妈说的很对啊。爸爸妈妈只希望你呢，好好学习，要通过自己的努力，才能得到人生自己想要的高度啊！爸爸妈妈，谢谢你们的开导，手机给你，我以后一定会好好学习的老公，老公，我发工资了。我也发工资了。老公，你发了多少呀？我发了三千。这下好了，我发了三千五，可是爸的医药费还是不够呀。老婆，这个钱你保管好。老板好。发工资了。嗯。你刚才说发了多少？我老公发了三千，我发了三千五。你确定吗？嗯，我确定。好。下班，你们两个来我办公室一趟。喂，李经理吗？下班来我办公室一趟。好，李总，您找我。进。外面的保安给保洁，你发了多少钱工资啊？发了六千呀。你确定发了六千吗？确定啊，这还能有假？还不承认是不是啊？刚才我都看到了，一个发了三千，一个发了三千五。我看他们是不想干。我看是你不想干了吧？信不信我立马让你走人啊？别别别，老板，这这是我拿着他们的钱，我我还给他们。回头我再找你算账。出去。老板，我们来了，找我们有什么事儿吗？你们每个月的工资啊是六千块钱，如果少了，可以直接来找我。来。这是你们应得的钱，拿着。另外，我刚才听说你们的父亲生病了，我这里刚好有些礼品，拿着，赶快回家吧。谢谢老板，谢谢老板。